ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ബെന്യാമിൻ ശ്രീ ബോബി തോമസ് അഗസ്റ്റിൻ അറ്റൻ മറ്റ് പ്രമുഖ സഭാവാസികളെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രീ ബെന്യാമിൻ ബോബി തോമസിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി സംസാരിച്ചു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു വായന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ബോബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല ക്രിസ്തു സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനാണ് ബോബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഏതായാലും ഈ പുസ്തകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മു മുമ്പ് വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു അത് ബോബി എനിക്ക് തന്നപ്പോഴാണ് അത് വായിച്ചത് ബോബിയെ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ബോബിയുടെ ജീവിത പങ്കാളി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരാളായ അൻവറിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അവർ ആലുവയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം മുതലേ അടുപ്പമുണ്ട് ബോബിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഗൗരവമായിട്ടൊരു പുസ്തകം വരുമെന്നാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നല്ലോ സത്യം പറയാം ബോബി ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നറിയില്ല എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭാധ്യക്ഷന്മാർക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാ ഇനം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അവർ മെനക്കെട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല വായിക്കുമെന്ന് മെനക്കെട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോപ്പി കൊടുത്താൽ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായി കാ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുണ്ട് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും വേദപുസ്തകം തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്തു മതവും അത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു മതവും അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോളനീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രചാരവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സഭയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ലോകത്തിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ ഏതാണ്ടൊരു ഏകശിലാ രൂപത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പലതരം ഗോത്ര ജീവിതങ്ങളിലും പല പലതരം ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തതകളോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഒക്കെ ഒരു മാതൃകാ ഘടനയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ വേദപുസ്തകത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് വേദപുസ്തകം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉൽപ്പത്തി കഥ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അവൽ ആദ്യയിൽ അവർ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊരു സ്ഥലത്തും പിന്നീട് ആദാമിനെ ഉറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ആഖ്യാനങ്ങളും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത്തരം വ്യത്യസ്തതകളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ പു ഈ ബോബിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്ട് നേർപകുതിയോളം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം തന്നെ ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളെയും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ശാ ഒരു എന്താ അപഗ്രഥന സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പഠിക്കുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പൊതുവെ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ആദി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആദം എന്ന് പറയുന്ന ആദത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ളതും ഒരു സാരാ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര ആ കഥയുടെ ഒക്കെ ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ മട്ടിലുള്ള ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് പലപ്പോഴും വിശ്വാസി അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ പറുദീസയിലെ നദികളെന്ന് പറയുന്നത് സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു നദീ തട ജീവിതത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരദീസിലെ നദികൾ സുമേറിയൻ കൾച്ചറിലെ നദികളാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് വേ വേദപുസ്തക പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിശേഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരല്പം ഒരു 
അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ താതാത്മ്യ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അതിന് അനുഭൂതിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം എപ്പോഴും അത് നിലനിർത്തി പോന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പലപ്പോഴും പാട്ടുകളും സംഗീതങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ജീവിതമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന അതിൽ ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അനുഭൂതി ജീവിതമുണ്ട് മറ്റേ ഒരു വശത്ത് അത് വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ചട്ടവും നിയമവും ക്രമവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘടനയായിട്ടും ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഘടനയാണ് പലപ്പോഴും എന്താ സ്ത്രീയെ ഒരു ആശ്രിത ജീവിയായിട്ട് നിലനിർത്തി പോരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയും അതിനെ ആധികാരികമായി എപ്പോഴും അത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ആ വാരിയല്ലിൻ്റെ കഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പര പരാമർശിക്കപ്പെടുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതേസമയം തന്നെ ദൈവം അവരെ ആദിയിൽ ആനും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്തുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പദ്ധതി തന്നെ വളരെ ബോധപൂർവമായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി തന്നെയുണ്ട് അത് എന്താണ് പ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ പൗലോസ് കൃത്യമായി ഒരു യഹൂദൻ ആണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നേരിട്ട് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാത്ത ഒരു യഹൂദൻ ആന്തരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം പൗലോസിൻ്റെ കത്തുകളിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് മിക്കപ്പോഴും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ യഹൂദൻ പറയുകയും പിന്നീട് ഈ പോളിൻ്റെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ പോളിൻ്റെ ഒരു വഴി ചർച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച അതിൻ്റെ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രമാത്രം എരിവോടും തീക്ഷ്ണതയോടും കൂടി ഈ പാഠങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതേപടി പിന്തുടരാൻ നിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് മിക്കാറും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വർഷ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഈ ഏതായാലും ബോബിയനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ പ്രശ്നം ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ദബോറ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായാധിപയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റോസ്മേരി റാഡ്ഫോർഡ് റൂധർണെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞകൾ ഈ ഒരു ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു കർത്തൃത്വത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തരം വായനകൾ ഇന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല ഈ മേഖലയിലുള്ള പലർക്കും അത് പരിചിതമാണ് അതിക്കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വന്ന എലിസബത്ത് കാലിസ്റ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എഴുതിയ ഒരു വിമൻ ബൈബിളുണ്ട് ആ ബൈബിൾ എനിക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ സെമിനാരികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവിടെ കിട്ടിയില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള റീഡിങ്സ് ദളിത് ആൻഡ് ലിബറേഷൻ ദൈവശാസ്ത്രപരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഏതായാലും ഡെബോറയെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഏറ്റവും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പരമ്പരയിലേക്ക് ന്യായാധിപന്മാരിൽ നിന്ന് മാറുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അന്തരാള ഘട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ച ബലാത്കാരമാണ് ഒരു നഗരം ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത് കൊല്ലുകയും അവളുടെ ശവത്തെ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് ഗോത്രത്തലവന്മാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ഒരു ടെക്സ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് രാജാക്കന്മാർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീതി ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ജഡ്ജസിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു രാജാവിൻ്റെ പരമ്പര വേണം എന്നതിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ അത്യാചാരങ്ങൾ
അവനെ വളരെ തന്ത്രപരമായി അവനെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കൊന്നുകളയുന്ന വളരെ കൗശലക്കാരായിട്ടുള്ള നാടോടികളായിട്ടുള്ള ഒരു യഹൂദ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ കൗതുകം തോന്നാറുണ്ട് അബ്രാഹമിൻ്റെയും മിസാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കാരണം ഇപ്പം സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ രീതി അല്ല അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെങ്കിലും തീർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേറ്റത്ത് വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആദിമാനവൻ അത് ബാ ബോബി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ മനുഷ്യനെ സ്ത്രീയെ അടക്കം ചെയ്ത ഇടത്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഈ ആദാമിലേക്ക് വീണു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വളരെ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ 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 ക്രമീകരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഈ ഘടനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഘടന ഒക്കെ ഘടനയിൽ ഒരു തരം ഘടന നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വിവ വിശ്വാസ ജീവിതം അതിനെ ബൈബിൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിളിൽ എന്നെ ചില എന്താ പുനർവായനയുടെ കണ്ണുകൾ ഇല്ലാതെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് പലപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം ദബോറയുടെ ന്യായപാലനത്തെ അത് വളരെ രസകരമാണ് ദബോധ ന്യായപാലനം ചെയ്തത് ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ ചോട്ടിയിരുന്നു വളരെ ലിബറ ലിബറൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്തല്ല ഓപ്പൺ സ്പേസിലിരുന്ന് നീതി ന്യായപാലനം ചെയ്ത ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു ന്യായാധിപൻ മാത്രമേ പുസ്തകത്തിലുള്ളു അത് സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ദബോറയാണ് ഈന്തപ്പന ചുവട്ടിലെ ഡബോറ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ എന്നാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ മോശസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്ത കാലത്ത് സൂതി കർമ്മിണിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു രണ്ടാങ്കിട പൗരത്വം ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾ അതിനകത്ത് പങ്കാളികളാണെന്ന് വരാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അത്തരം വായനകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഫറവുവിൻ്റെ ആജ്ഞയെ വയറ്റാട്ടിമാർ ആൺകുട്ടികളെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയറ്റാട്ടിമാരെടുത്ത ഒരു വലിയ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്കിനെ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഒരു തികച്ചും പാറ്റിയാർക്കലിനും വംശീയപരവുമായിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ രക്ഷ സാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജൂഡിറ്റിനെ പോലെ ജൂഡിറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് നോൺ കാത്തലിക് പുസ്തകങ്ങൾ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ജൂഡിറ്റിൻ്റെ എസ്തേറിൻ്റെയും മറ്റും പക്ഷെ എസ്തേർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൗതുകമുണ്ട് എസ്തേറിനെ രാജ്ഞിയാക്കുന്നതിന് സമയത്ത് രാജ്ഞിയാകാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വാസ്തി രാജ്ഞിയുടെ തെറ്റെന്തായിരുന്നു അവരെ ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അവർ സഭയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രത്യേകം ഒരു പീ സമയം സ്ത്രീക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വന്ന് ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി നിൽക്കാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അശ്വരു രാജാവ് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും എസ്തേറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ആ എസ്തേറിലൂടെയാണ് പിന്നീട് മർദ്ദക്കോയി ഒക്കെ ഇൻസിഡൻസ് അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് വളരെ പാട്രിയാർക്കൽ നോംസിനനുസരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടത്തിൽ കർത്തൃത്വം സ്ഥാപിച്ച സ്ത്രീകളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് 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 പക്ഷേ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീ ഒരു അഴിച്ചുപണി പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് വംശീയമായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഉടനീ ഉടനീളം ബോബി അത് പറയുന്നുണ്ട് കനാന്യ വംശമുണ്ട് കൈ കാനാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാനാൻ നാട്ടിലേക്കാണ് ഊർ ദേശത്ത് എന്ന യുഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സുമേറിയൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ആ ഇടത്തിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം പോകുന്നത് കാനാനിലേക്കാണ് മറ്റൊരു ജനതയുടെ ഇടത്തേക്കാണ് എപ്പോഴും ഈശ്വരന്മാർ ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ഇതാണ് ഇത്രമാത്രം ഗോത്ര തനിമയെക്കുറിച്ചും അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പിരിമുറുക്ക പിടുത്തങ്ങളെക്കുറ
ഹി അവൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോനൗൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് അത് എന്നുള്ളത് വരാതിരിക്കുകയും അവൻ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു 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 വഴിയാണ് അത് അത് അതാണ് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് സാമാന്യമായി മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സമയത്തല്ല അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം പുത്രനായി മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് യേശു ഇങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് ഇതെല്ലാം ആധാരപാള സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഇത് ഒരുപാട് തരം എഡിറ്റിങ്ങും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കറക്ഷൻസും വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അപ്രക അപ്രകാശിത സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ത്രീ മക്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മക്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മളുടെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഘടനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മക് മക്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലായി പ്രത്യേകിച്ച് ജീവനെക്കുറിച്ചും മണ്ണിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വചനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നരേഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന കൃതിയാണ് മക്നല്ല മറിയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ജീസസ് പക്ഷേ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം എത്രമാത്രം എഡിറ്റിങ്ങും ഒഴിവാകലുകളും സംഭവിച്ചിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളായി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റി മറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വിശേഷിച്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലുടനീളം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൂടെ പടകിലും മലഞ്ചെരിവിലും വഴിയിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രാച ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള യഹൂദ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു അല്ല അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലും കല്ലറയിലും എല്ലാം തുടരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് കല്ലറയിൽ വെച്ച് ആദ്യം കണ്ട മക്ദലനെ പിന്നീട് നമ്മൾ അപസ്വല പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ പിന്നീട് ഒരിടത്തും കാണാതെ പോകുന്ന എന്താ മാ മക്ദലനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷി ആയി ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അതൊരു ചരിത്ര ഒരു വശത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോല എന്ന് പറയുന്ന അയക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഒന്ന് ശമരിയാക്കാരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം കിണറ്റിങ്കര നിന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നീ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി നാട്ടിൽ അവരുടെ ഗ്രാമ നഗരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ശമരിയാക്കാരുടെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇയാളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവളാണ് ആദ്യത്തെ അയക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ പൽക്ക പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏത് തരം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സഭ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് വളരെ സബ്മിസീവായിട്ട് അതെങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ആവുകയും ക്രമേണ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ഇതൊരു ആണിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ഹയറാർക്കി കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ബോബി കന്യാ മറിയമ്മനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 അല്ലെങ്കിൽ മേരി ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും മറിയ ഭക്തിക്കുണ്ട് മരിയ വിജ്ഞാനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ശാഖ തന്നെ ഇന്നുണ്ട് മേരിയോളജി തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനെ പാദപീഠമാക്കി നക്ഷത്രങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അസീറിയൻ കൾച്ചറിലെ ദേവതമാർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ സഭ പിൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര അസെൻഷൻ അസംഷൻ എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കന്യാമറിയമ്മനെ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ചരിത്രമോ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ദേവതയായി കന്യാമറിയം നിൽക്കുന്നു കേരള ചരി സഭാ ചരിത്രത്തിൽ അതെല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിനെ ഒഴിച്ച് മർത്തോമ സി എസ് ഐ ആ ഒരു ട്രഡീഷനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസ് എല്ലാം കന്യാമറിയമ്മിനെ അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം അതിനെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയെ വിളിക്കാനുള്ള ആ താ
ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ജനത്തിന് അതിൻ്റെ മറ്റ് തിയറിയോ ദൈവശാസ്ത്രമോ ഒന്നും കൂടാതെ മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രിസ്തീയ ചർച്ചിന് പൊതുവെ ഒരു അമ്മ അമ്മ ഈശ്വരി ഇല്ലാത്ത ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ഏലെന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ യാഹ് എന്ന ദൈവമാണെങ്കിലും പിന്നീട് ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിലും ഒന്നും അവിടെ ഈ ഒരു ഫെമിനിൻ പ്രസൻസ് ഇല്ല അവിടെ ആകെയുള്ളത് കത്തോലിക്ക സഭ യേശുവിൻ്റെ സഹരക്ഷക എന്നുള്ള റോൾ കന്യാമറിയമ്മന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അമ്മ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാവുന്നു അത് ബോബി ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല വളരെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും വസ്തുവായി മാറ്റപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹമാണ് തങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയാണ് സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇതിലെപ്പോഴും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡറി രണ്ടാം കിട ഒരു ജീവ ജീവിയാണ് ഉള്ളത് കാരണം സഭ സഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലഹങ്ങളിലൊക്കെയും എനിക്കൊന്ന് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഘടനയിലുള്ള റോള് വളരെ പരിമിതമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇടവക ഭരണങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതെങ്ങനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എത്ര പല മീറ്റിംഗിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാസീവ് ലിസണേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നിലയെ ഒരു അടഞ്ഞ മുറിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ താക്കോൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വലിയ കൈവപ്പും അതിൻ്റെ കൗതാശികവും കാനോനികമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളും ഒക്കെയും ശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കേരളത്തിലെ ചർച്ചസ് മിഷണറിമാർ വന്ന വരുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം ദളിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസ രംഗത്ത് അവർ നേരിടേണ്ടി വന്ന അന്യവൽക്കരണം പല പള്ളികളുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ പള്ളികളിലും പുലയ ക്രിസ്ത്യാനിയായി അല്ലെ പറയ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ബോബി തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ ഒരു തലമുണ്ട് ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്ന അത് തുടർന്ന് പോന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ എല്ലാം ഒരു വസ്തുവായി വെറുതെ റബേക്കെ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ ലേയോടും റബേക്കയോടും പിന്നെ ഒക്കെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റാഹേലിനോടും ഒക്കെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രേമം ആരോപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും സഹോദരനും സ അപ്പനും ഒക്കെ അവരെ കാണുന്നതിൽ ഒരു വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു അഴിച്ച് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് വംശീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കനാന്യർ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് സീറോ ഫിനീഷ്യൻ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസമായിട്ടും കാനാന്യ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ള പേരിൽ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് രണ്ട് പേരാ പറയുന്നതെങ്കിലും ആ വംശീയതയെ ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരീരപരമായ അശുദ്ധിയെ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം സമ്പത്സരം രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ തന്നെ തൊടാൻ യേശു ക്രിസ്തു അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധിയായി ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സമരം ചെയ്തത് നമ്മളൊന്നും അല്ല സമരം ചെയ്യുന്നു പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് ശാരീരികമായ അശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു ഇതിനെയൊക്കെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുവിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ വിശ്വാസിക്ക് അത് തലയ്ക്ക് വെക്കാനും തല പേടി മാറ്റാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധനം പോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിൻ്റെ അകക്കാതലിലേക്ക് കയറുന്ന വായനകൾ ഇനി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ട് ബോബിയുടെ ഈ പുസ്തകം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു അവാർഡ് കൊടുത്ത് ആദരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത